Der Song «Mein ungeteiltes Herz» ist ähm, vermutlich der Song, der mich persönlich am meisten selber herausfordert. Ja, die Bibel redet davon und vor allem an ihrer Stelle im Galater 22 steht, dass wir mit Christus gestorben sind und jetzt nicht mehr länger für uns leben, sondern für ihn. Also Fakt ist, dass wir gestorben sind, wenn wir mit ihm leben. Und das ist eine Botschaft, die ich ganz ehrlich muss sagen, ich habe die bis zum heutigen Tag lebe ich das nicht. Ich bin nicht gestorben, um ganz für ihn zu leben. Ich bin so oft noch mit mir selber beschäftigt. So oft noch drehe ich mich um meine Sachen. Ich bin so geprägt, ähm, dass ich meine Wünsche darf erfüllen darf, dass ich meine Pläne darf haben, dass ich meine Ziele darf erfüllen darf, dass ich Visionen darf haben. Ich bin mir so geprägt, dass ich eine freie Meinung darf haben, ein eigenes Recht darf haben, all diese Sachen. Aber wenn ich die Bibel durchforsche, merke ich, dass sie von etwas anderem redet wenn es um Nachfolge geht. Nämlich, dass es wirklich darum geht, dass wenn wir mit Jesus, also wenn wir ihn haben, angenommen als unser Erlöser und gestorben sind mit ihm, dass wir nicht mehr länger für uns müssen leben dass wir eigentlich können, das Recht abgeben können. Ähm, das, Recht, also das Recht abzugeben, dass wir müssen, müssen unsere Wünsche, unsere Träume erfüllen müssen, sondern dass wir sagen, und jetzt muss nicht mehr länger ich mich um mich drehen, sondern ich darf dir nachfolgen und dein Reich zu tragen, damit du in deiner Fülle in mir kannst wohnen kannst. Und das ist etwas so krasses und ich glaube, was ein grosses Problem ist, dass, wir, dass ich nicht gestorben bin oder dass vielleicht findest du dich in diesem Sinne oh, dass, dass wir das nicht schaffen oder nicht, nicht haben können, ist, dass wir in einer extrem starken, humanistischen und individualistischen Welt leben, wo der Mensch im Mittelpunkt stellt. Und wenn wir Christen nicht aufpassen, dann stellen wir uns auch im Mittelpunkt und nicht Jesus im Mittelpunkt von unserem Leben. Und ich glaube, das ist auch etwas von, von dem grössten Problem, das passiert ist, ist, dass wir, dass wir uns haben im Mittelpunkt gestellt haben und Gott ein zu unserem Heim gemacht hat und gesagt ja, jetzt habe ich Jesus angenommen, jetzt dient er mir, jetzt hilft er mir, jetzt tut er meine Wünsche erfüllen, jetzt tut er meine Gebete erhören, jetzt hilft er mir in der Not um Heim so um unser Leben um Plant, damit er uns glücklich macht, damit er uns pusht. Aber ich verstehe es je länger, je mehr so, dass wir geschaffen sind worden, um Christus im Mittelpunkt zu setzen. Und dass unser Leben auf ihn schaut. Und wir sagen, was ist dein Traum, Herr? Was sind deine Pläne? Was sind deine Wünsche für mein Leben? Was siehst du, was möchtest du tun? Und ich mache mich eins mit dir. Und ich habe gemerkt, dass ich muss Buss tun muss. Über dem über all die Jahre, wo ich ganz vieles gemacht habe, und habe gesagt, das ist für Jesus. Und eigentlich war es für mich. Ich habe gemerkt, dass ich muss Buss tun muss, weil ich so oft habe gesagt habe, oh, warum gehört dir? Dabei hat auch oh, warum mir gehört. Ich habe gemerkt, ich muss Buss tun. Dass ich so oft habe gesagt ja, ja, ich will tun, was du tust und was du mir sagst. Und ich gar nicht habe gelassen und eigentlich habe gemacht, was ich wollte. Und das habe ich ignoriert, die wunderbare Feinstimme vom Heiligen Geist, weil ich hätte wollen, dass ich ihm nachfolge. Und ich merke, das ist wirklich etwas, wo, wo ich noch viel, viel mehr lernen will, wirklich zu sterben. Darum ist es so, so wie ein Schrei, der Song. Lehr mit zu sterben, Herr. Weil ich weiss, ich bin gestorben, aber ich weiss noch nicht, wie es geht. Und ich will wirklich mein Leben ablegen. Ich will mein Recht, mein Willen bei dir abgeben, damit ich einen geheiligten Willen bekomme, um das zu tun, was du mir hilfst zu tun. Und ähm, ja, darum fordert mich das so raus, weil das wie so ein Schritt normal wird sein oder auch ist, wo ich spüre, einfach nochmal aufzuwasser, mein Gesicht vielleicht auch zu verlieren von der Welt oder auch nicht den Menschen zu gefallen, wenn ich Jesus nachfolge, vielleicht nicht gegen, gegen Strom vielleicht zu laufen, nicht das zu tun, was ich eigentlich am liebsten würde tun. Und das ist das, was ja, mich bei diesem Song herausfordert, aber auch, auch eine Sehnsucht ist in meinem Herz, in diesem Moment zu laufen. Dass mein, Leben, dass mein Leben oder mein Herz ein ungeteiltes Herz darf sein für Jesus. Mit ungeteilt meine ich wirklich, wie das Cover von dieser CD, das Baby im Vaterherz. Er und ich, ich, ich bin geboren worden für ihn, aus ihm, leben in ihm, durch ihn, für ihn. Es ist alles wie, dass mein Herz nicht mehr der Welt gehört, nicht mehr, nicht mehr, unwichtig, nicht mehr anderen Sachen gehört, die die vielleicht auch noch wichtig waren bis jetzt, sondern Jesus allein. Und das heisst ja nicht, dass ich ignorant werde, sondern ich glaube, wenn Jesus in seiner ganzen Fülle in uns leben kann, und wir nicht mehr für uns leben. 
dann sind wir Träger von ihrer Herrlichkeit und von ihrer Liebe. Dann werden wir ein Empfinden haben für die Welt, wie er es hat. Dann werden wir die Menschen lieben, wie er sie liebt. Wir werden... Ja, ich kann, es, ich kann es gar nicht ganz beschreiben. Es, ist einfach, es, wird, wie, es wird wie eine andere Dimension sein und ich sehe mich nach dieser.